天在这里，能量非常的好。今天我的节奏可能会比较慢，因为我会处在更高的频率，马上就会下降。今天因为时机已经不一样，我会下降。
，所以我们用了很贵的玫瑰精油放在里面，就是为了把它提拉到顶轮。那这个精油除了玫瑰、乳香、降真香，还有一个。也是非常昂贵的精油，叫做老山檀香。老山檀香也是一个非常好的精油。这种精油一般外面卖的檀香，它的味道频率不够高。我们所使用的老山檀香是真的老山檀香，它的频率也是非常的高。我们用很多不同的精油去搭配，从。比较低的脉轮，整个把它带到顶轮，所以能量是可以从你会闻的时候，可以从海底轮一直感受到能量，然后一直到顶轮。最明显的是眉心轮跟顶轮，所以我们看就会知道。另外还有一个马荷兰，也是一个非常好的精油。马荷兰是可以让我们安静下来，做一种调和的作用。它可以让我们思虑比较清晰，比较不会有干扰。另外还用了薰衣草，薰衣草，我们用的薰衣草也是很纯正的薰衣草，它的能量非常的舒服，也是很适合静坐。所以这个精油。一般拿来静心打坐是非常好的。除了静心打坐可以达到安静的功效，其实一般安静的功效达到眉心轮就已经可以达到入定的功效。但是要冲到顶轮的话，它必须要带入一些空性的感觉在里面。所以这个精油当然还经过墨汁的震动。所以，整个带入精油里面的能量，可以让各位更接近没有任何事情的当下。它会让你更容易进入安住在完全没事的空性当中。各位可以细细的感觉。比较稀释。那如果你没有想要用这么多，那只是拿来我们就不用加基底油这样子。其实如果自己拿来静心，或者要想要达成更高的频率，其实不用加任何的基底油，直接使用就会很好。但是如果想要在呃，空间里面芳香，然后并且改变空间的能量场，加一些基底油或者呃用熏香灯去熏香也可以。熏香这只能用熏香灯，没办法用那种那个叫什么？那个叫什么？那个那个水水氧机，就是那种呃水水的那种喷雾的那种。那种设备，这没办法使用那个，主要是因为它的浓稠度比较高，它不是那么水，它有点浓稠，所以用那个可能会堵塞住它的那个孔，所以最好的就是用熏香灯去熏香，这样是最理想的。熏香灯。熏香灯，就是下面有个蜡烛，上面有一个罩子，然后可以把水跟精油滴在上面。今天待会各位轻松的吃着午餐，吃完饭的时候，我们来好好聊一下这个世界跟人生到底是怎么一回事。那除了有聊这些话题之外，还有一些小活动，就是猜频率的活动。
现在让各位安心的吃饭，也让墨子进食一下。墨子这么胖，需要很多的能量，所以各位先放轻松，先吃饭。吃完饭我们再来聊一下话题，并且玩一些小游戏。谢谢各位。
，非常好，很棒。
要那个那个啊，丰盛河。丰盛河就是在家里。在家里。
谢，谢谢。三六二，谢谢，谢谢。四三五，五百四十一，谢谢。三百，两百七十八，谢谢。谢谢
在是，哇，好紧张，怎么办？
呃，四百四七六，比你想象中要高。<笑>
我这我的手可以，谢谢。感恩你。四八五三三，高级女。四百一，谢谢，谢谢。四六五，四八九，谢谢，谢谢。三八五，三八八，谢谢，谢谢。有饼干吗？有饼干，谢谢，谢谢。二九七，谢谢，谢谢。四二零，四四六，谢谢。四百零六，谢谢，谢谢，谢谢。
四二三，谢谢。谢谢五百，四百三十六，谢谢，谢谢。
比想象中的高很多。上次好像参叙的时候，我说平均能量是多少？嗯，忘记了。这次整个看起来能量平均快接近五百，感觉四百多，不可思议。今天想跟各位聊一聊这个世界简单的一个体会。这个世界其实分成两个部分，一个是我们眼睛所见，然后我们生活在其中的这些故事性的世界里面，在这个故事性的世界里面，我们知道我们可以提升自己，可以。借由冥想各种方式，让自己频率一直不断的提升，然后也可以在这个故事里面、日常生活里面，追求各种不一样的人事物，可以达到自己想要的目标。但是在这个故事性里面，就是不管你怎么努力。它就是会有一个极限。那这个故事性里面，受受到的限制到底是什么？就是我们自己的信念。在故事里面，我们常常说，其实完全没有限制，一切都是完全没有障碍、没有限制。这个世界是一个无限的游乐场，也就是说，我们信念能够达到哪边，我们就能够体会到什么现象。在这个世界里面，我们每天遇到的许多事情、人事物，这些现象是怎么来的？我想跟各位聊一聊。所有的现象，我们接触到的，每天碰到的人事物，以及各种情境，全部都是由我们的信念所显化的。这个就是显化法则。我们有时候或许会把显化法则想成是心想事成的一把钥匙，可以掌握这把钥匙，我就可以心想事成。事实上不止这样，也就是说，我们只要活着，所有遇到的事情，都是因为我们过去的信念所显化的。所以，我们每一刻、每一个当下升起的每一个信念，它都是有代价的。它的代价就是，它会显化出。未来我们可以接触到的情境，再回到我们自身来回馈。我们每一次接触外面的这些情境、现象，我们接触到的一刹那，我们对现象就会去解释它，解释它，然后得到一个结论，并且升起。情感、情绪等等，在这个过程中，显化了未来出现的情境，同时又把这个信念又回存到信念的储存库里面，以备下次遇到相同的情境，拿来比对的时候又可以使用。在这种情况下。我们觉得人是自由的，但是其实并非如此。我们根据我们过去的信念，不断的
显化出下一个现象，回馈给自己，回馈给自己之后，然后你又去接触，接触到之后，你又解释了现象，然后你又重新再显化了一次，所以生活就这样，在每一个情境的当下。然后你去解释了现象，然后你又重新的显化出现象。所以在这个过程当中，我们并非是自由的，我们受到我们过去所有的信念的摆布，也就是说，遇到了现象，我会怎么看待眼前的现象？基本上来说，完全是被动的、固定的。我们无法自主的，就像如果看到一个美丽的景物，那我会升起什么样的信念？马上在千分之一秒，你就会去比对，然后你就会马上生出解释，并且产生感受，感受又回春，然后又重新显化出下一次。不管任何的。现象，我们都在这样的一个过程当中不断的显化，在这种过程当中，我们尝试着吸收各种不同的知识，我们吸收了不同的知识，我们会改变自己的信念。在改变自己的信念的时候，某一些信念，它就偏离了原本的轨迹，然后你就会产生新的不同的轨迹。这时候，不同的平行宇宙就产生了，所以你的生活就会有很大的改变。所以，改变信念就可以改变我们的未来。这就是显化法则，用信念去显化出未来。但是你不管怎么做，你还是会受到许许多多过去信念的牵制。所以在这种情况下，我们要绝对的自由是没有可能的。在现象的世界里面，我们可以玩的事情很多，我们可以做的事情也很多，我们可以不断的提升自己，不断的超越自己。不断的达到更高的频率、更高的维度，但是无论多少的维度，我告诉各位，不管什么维度，都是在故事内、现象内。所以，之前我们也讲说，开悟登出，其实跟整个故事里面所有的情节。一点关系都没有，它有关的是我们离开故事性，在故事里面无穷的宽广，它有很多的可能性，但是所有的可能性又受限于我们之前组成的信念，所以我们改变的信念就可以产生不同的可能性，但是这一切都是在故事之内。在这个故事的现象之内，现象的世界之内，还有另外一个不同的面向，这是我们之前有谈过的。这个面向就是故事以外的世界。什么叫故事以外的世界？就是我们信念以外的世界。既然信念。形成到我们的故事性，那么在信念以外，它就不在故事性当中，它就不会显化出下一个故事。那这个故事性以外到底是什么？其实就是我们的觉察。我们在这个世界上一直以为有很庞大的世界，我们每天过着很庞大的生活的情境，世界也很广阔，有宇宙
，有很多的星际，有很多甚至不同的空间等等。但是其实我们细想，我们所有的感知都在眼前看到的这个状况里面发生。也就是说，我们的世界其实只是眼前的这个状况。所以，当我们看到了世界，我们看到了眼前这个状况，它好比是一个电视机一样。你看着电视机，然后你就去产生不一样的节目，然后不管什么节目，就是在眼前的这个框框里面所产生的。那意味着什么？其实宇宙不像我们想象的那么大。也就是我们能感知的，只是眼前的现象而已。我们感知到眼前的现象，然后我们又去解释它。解释完之后，又产生新的信念，应该是说过去信念的累积，然后又存回去，又显化出下一次情境回到我们眼前。所以我们不管怎么活。只活在眼前这一个框框，一切都是讯号，视觉的讯号、听觉的讯号、嗅觉的讯号等等，这些全部都是讯号。我们活在一个讯号的世界里面，在这些所有的情境当中，我们觉察着讯号的升起，不管是声音的。影像的味道等等，触觉，我们都能觉察到它们。轻松的，你看，我们随时随地，现在你们看着墨子讲话，你们眼前就看到了一个现象，看到现象发生，就好像看电视一样，然后你就解释这是墨子在说话。然后把这个情境回存到你的意识的储存库里面，信念的储存库，以后又显化出来，搞不好下次又来一次参序。所以参序怎么来的？是各位显化出来的。在这个当下，你既然你在这里，是因为你显化了你在这里的剧情。这一切都是在我们的意识当中发生，从来没有离开过意识本身。一切其实我们只是在眼前发生的小小的讯号，在这个当下，世界其他的事情存不存在，其实是不存在的。所以你接触到了现象。你现在想说，呃，我的车子停在楼下，但是其实，在此时此刻，你接收的讯号里面，并没有车子这个项目，所以在这个项目现在的现象里面，并没有车子，你只参与了眼前这个讯号的接接收，也就是看着墨子在说话这个剧情。我们就活在这样一个一个的片刻所形成的影格，去看待世界，然后去解释世界，然后形成了我们人生的故事。在这些以外，我们一直觉察着所有现象的发生，我们也一直解释着所有现象。所以，整个世界说穿了就只有三个事情：一个是我们觉察这一切；第二个是觉察到的现象；第三个就是对现象的解释。所以我们一直活在这三个里面，我们觉察这现象，然后并且对现象解释。这就是我们的人生，在这个以外，到底有什么？我们来看看
，现象是一直改变的，所有的现象都是因缘和合,合而生的。也就是说，为什么我们刚好在这里？比如说，我们眼前的这个现象，刚好，我只想跟各位吃吃饭，刚好。各位也想来看看墨子，听听墨子说话，然后刚好这个场地有空，刚好一切因缘都具足，许许多多的刚好形成了眼前这个现象的发生。任何现象的发生都是因缘和合,合，比如说看到这张椅子，它有生产的皮。然后它有车缝线，然后它里面有泡面，所有这些因缘刚好在这个时候聚集在一起，让你感受到有这张椅子的存在。所以世界上任何的事情，在每个当下，它都不是独立存在，每一个现象都有许多的因缘所组合成当下的现象。那么现象是因缘和合的，而且它是会变动的。每一个现象随时随地都在变动。我们体以为的变动，好像是，比如说椅子要等十年八年坏掉，它才是变动。其实不是。你现在看到这个椅子。当你走出了这个门之外，然后你就看不到这个椅子。你对现象的吸收、截取这个讯号就已经变了，现象就已经改变。所以现象是在不断的变动中一直存在着，它不断的改变，不断的改变。我们以眼前的现象，我们永远没办法把它捕捉下来。停留在那一刻，它一直不断的变动，在不断变动的现象里面，到底什么东西让现象不断的变动？就是我们不断变动的解释。我们对眼前的现象不断的去解释它。当看到一个现象之后，我们就会有一个注解。看到另外一个现象，就有另外一个注解。其实，现象它始终在变动，变动就是它的本质。那么，我们要如何产生变动的现象？肯定的变动的现象，就是用我们无时无刻的解释。我们解释了眼前现象的存在，每个每分每秒。我们都用不同的解释去解释眼前的现象，并且把它串联起来，变成我们人生的故事。现象会改变，解释也不断的变动。到底有什么东西是不变动？就是我们的觉察。我们从小觉察到现在，我们看同样一个场景。看同样的台北车站，车站已经变了，但是我们觉察到它的这个心，并没有改变。我们一直觉察的现象，然后现象一直存在，也一直在变动。所以，我们人生说穿了只有三件事情：一个就是我们的觉察。一个就是现象，另外一个就是对现象的解释。整个世界就是这样，离不开这三个要素，也一直活在这三个要素里面。人生的故事既然是由现象跟解释串联所形成的，那么故事外在哪里？剩下来。不动的那个又在哪里？完全不动，所以它是永恒不变的。你的觉察从小就在，它一直都在。所以故事以外
，我们这个世界以外到底有什么？故事以外，就是那个完全不动的觉察。所以，要登出游戏，要解脱，要开悟，走的方向就是往觉察的那个方向去走。如果要在故事里面玩得愉快，你就要去想办法操控好你的心念。如果你想跳出这个世界，跳出这个故事，找到真正不动的存在，契入那个永恒，你就要往觉察的那个方向走。所以，不是走进故事里，就是走出故事里。走进故事里，你必须要活得很能掌握你的信念，不然我们到头来只是被信念操控一辈子而已。今天聊这些，原本我想聊一聊现象里面不同维度的存在等等这些，但是我觉得时间是很宝贵的。既然游戏里面全部都是信念所显化，我想跟各位简单的在这里厘清现象、解释与觉察的关系，这样子对各位以后在人生的道路上就可以尽情的朝自己想要的地方发展。也就是说。你只要改变你自己的信念，提升你信念的认知的品质，你就可以改变你所存在的环境。就是这样，这是一种方向。另外一种方向，离开这个故事，离开这个梦境，去找到那个永恒不变的觉察，往那个觉察的方向走。那么。就可以得到真正的永恒，和离开短暂、片刻、一直不断变动的故事性。所以，两个方向，一个就是在故事里面如鱼得水的玩，另外一个就是回到我们真正的身份，找到那个不动的觉察。这个也就是我们拍影片的两个最主要的主轴。对于要找到不动的这个觉察，它不是一件可以去进行的事情。凡是可以进行的事情，一定要动到你的思维，一定要动到你的信念。所以，既然信念是故事性之内，故事里面不可能跳出故事之外，所以它没有任何的方法可以进行，它只能借由你不断的感受，你离开故事的当下是什么，那个感受不是做来的，所以我们开了转化班。就是要让各位一步一步去体会，什么是完全没有内容的觉察，故事以外到底是什么？这由每一天我们去体会，直接去体会，而不是去思考，直接去看它到底是什么。每一天，每一天。一段时间之后，我们不仅可以知道生命的本质是什么，同时我们也一步一步越来越切入生命的本质。今天在这边，大家的频率。都这么高，其实对于故事性里面
已经不会握得那么紧，越抓紧频率就越不会那么高。只要超过三百以上的频率，基本上对于生活都有一定的松动，也就是对于生活不再那么抓紧，对于探求内在会特别有兴趣，特别想。安住在内在，而不是外在的环境。所以，各位其实已经朝向的路越来越接近物事外，它是一个反向的，要么就是完全进入故事内，抓紧故事内；要么就是离开故事，往反方向的方向走。其实频率越高。越是往反方向走，越离开故事。但是因为频率高，往往会遇到很多的情境、境界，那些又会让我们产生故事性，可能又落入故事当中。所以，我们必须要跳出故事。才能找到生命的本质。这件事情，它只能靠慢慢一步一步的转化，没有办法直接去做任何的事情。今天跟各位聊人生的一个生命的实相，就聊到这边。我休息一会儿。等一下就可以让各位来询问问题，看有什么问题，如果我能回答各位的，我就为各位回答。谢谢各位。由于时间不是很多，这边三点钟就要开始撤场，所以剩下的时间并不是很多，所以待会。回答问题的时候，有些问题需要比较长篇大论的话，可能我们就记录下来，另外拍影片，再来详细的聊。我们尽量用比较简单扼要的来回答各位的问题。那如果遇到需要长篇大论说明的，我们可能就另外拍影片来讨。
轻松的安住在你真正的本来面目上面，就是完全空空荡荡的觉察。你能够安住在空空荡荡的觉察当中，你自然而然就离开了故事。你对故事的一些抓紧，自然会松动。你一定要在场。呃，让自己多一些时间，让自己没有内容，不解释，这样子那些空档就会侵入到你原本的故事性里面，松动你原本对故事的这种紧抓，所以它自然而然就会形成的如幻视角，也因为有如幻视角，也越有越来越容易让你。去活在没有解释的当下，这两个是相辅相成的，只有这样子才能离开你抓紧的故事性。谢谢。我想请问那个这两个方向，就是我们现在是生活在这个世界上故事中，那我要往分出的那个方向去走，这两个是可以并得的吗？对啊，你都说的。对，就是往分出方向走的时候，你会。嗯，但是你又想要在生活中顾到现在的生活，这样子，两边都做得到这样子。现在的生活就是故事，所以你要把故事顾得好，那就是故事顾得好，很难说你又。完全跳出故事，但是这两者其实是可以并并容的。但是它的先决条件就是你先登出，你先跳出来，你变成完全的观察者，以观察者的姿态在生活。这时候你故事里面所有的情节会变成一种像看电影一样的体会，而不再是你是第一人称的主角。去参与这些故事，也唯有这样，你才能尽情的在故事里面去享受故事，但是却不被故事吞没。谢谢。请问你那个阿卡西记录可以消除吗？阿卡西记录可以消除吗？阿卡西记录当然可以消除了。阿卡西记录记录的就是信念，信念如何消除，就是你看着它。类似的也一样，当你活进去那个空空荡荡的觉察，你活进去之后，你用那个观察者在生活的时候，你所有类似的一些阿卡西记录会被翻起来。当然，它翻起来的不一定是以一个信念或者一个念头的方式呈现，它有可能是感觉。感觉跟信念是连在一起的，所以你很可能消化掉那个感觉，那个信念也不见了，就是这样，它会被搬出来的，类似的也可以。胡子你好，呃，我想请教你，就是当我感觉到低迷的能量的时候，我身体会整个很紧缩，很不舒服，然后特别是肠胃会整个受到了影响。那请问我要怎么能够分辨说那个是别人的能量，还是我自己不舒服？我要怎么保护我自己？谢谢。其实，在我们在活在这个世界上，在这个社会里面，常常都接受不是我们自己的东西。包括有时候你突然情绪暴怒，然后烦躁，怎么来的，也不见得是你自己的。所以，我们要如何保护自己？唯有我们正在觉察。观察者的角度可以消融一切的能量，只有这个方式是最好的，其他保护自己的方式都没有办法，因为这个方式是不管你升起什么样的感觉或者信念，你只要看着它，不参与它，你只是纯粹的观察着它，它会消失，信念与感觉都是，情绪也是，单纯的看着它。你不要认同他，也不要参与他，他就会不见的。那那个情绪至于是来自外面的还是你自己的，都无所谓，你都会去消化掉它，就是这样。其他如果你要用来保护自己的方式，当然会有很多不同的方式，但是最有效的还是看着他而不理他。你只要单纯的看着他，觉察的这个能量会把。那个负面的情况、负面的能量，完全的消融掉，就是这样的。
。那我想问，梦是另外一个维度的自己吗？梦跟现实的关系？梦其实是另外一种不同空间的事情，你可以解释为不同的维度，但是其实我们在。梦与现实当中如何区分？我们其实是按照信讯息量来区分的，也就是我们现在为什么不是梦，是真的。你只是觉得现在你看到的东西很真实，它的细细腻度很细腻，所以现在不是梦。也也有另外一个原因，就是梦里面的情境，它是一个一个片段的，它不是那么连续的。你。从那些不是那么连续的这种非连续性去感受到那是梦，但是有时候在梦里面我们根本就不知道我们在做梦，我们是醒过来才知道我们在做梦。那现在是不是在做梦？现在绝对是一个梦。那你怎么知道你现在在做梦？醒过来就知道了。所以梦境只是不同层次的意识反射。也就是我们说，信念投射出去之后，会有回馈的现象来给我们自己。梦是一种现实，我们所谓的现实是另外一个层次，但是两者同样是投射出信念所回馈的讯号而已，只是它的讯息量是有分别，就是这样。呃，我想问。呃，我们人类的头发除了好看之外，还有什么其他的功能？老高看太多了。对，头发除了好看之外，有什么作用？那如果这个作用很具体、很严重的话，那很多出家人或者上了年纪的人，他就少掉了这个作用。其实头发的确是有作用的。头发它也是一种接收器，但是这种接收器不是必然的，你不需要去靠头发。有一些生物，有一些动物，它的毛发对它来说是一种感知外面的一种工具。毛头发对于另外一种超感知觉来说是有作用，但是这不是必然的。所以有没有头发其实都可以，只是头发它是一个。类似细小的天线这样，但是重点是你的脉轮，你的脉轮如果通的话，你跟外界的连接就会特别明显，都不需要靠头发来进行，就是这样。我想请问木子如何唤醒自己的双生子耶？如何唤醒自己的双生？因为对，因为我已经醒了，可是他只想睡觉，而且就是我。让他去了解这些东西，但是他他了解之后，他只是抗拒，一直不断的排斥，一直不断的怒吼、生气、暴怒，是一直推离推离开我这样子。应该这么说，如果他是你的双生火焰，他始终会醒过来的；如果他不是你的双生火焰，你怎么摇他都不会醒。有时候是时间的问题。你要给对方一些时间跟空间。他有在很短的时间内快速的转变他自己，所以意思是说我只要等待就可以。他既然快速的转变，自然就会体会到你跟他的关系。如果你们是双生火焰的话，很快的他会体会到他是无法抗拒这种关联性，就是这样。我想问一下你哦，就是我前几天在睡觉的时候呢。我觉得我还没有睡着，然后还很清醒，但是我就看到那个画面，就是看到墨子跟巧巧，好像年纪一两天的出现这样的一个画面，然后我很好奇，我想请教你，谢谢。哦，这代表说，你的意识中，你看的我们的影片，然后看到我们两个，你显化出跟我们接触的机会，在现实，我们现在就见面了。然后你在梦中也显化出接触的机会，就是这样。它也是系列的显化。我想问你，如何可以心想事成，显化出自己想要的东西？因为心想事成，就是得每分每秒控制好你的信念
，你如何看待事情就会显得很重要。就是你如果心想事成，所谓心想事成，到底是什么事？很多时候我们以为我们。要的是那个事，其实跟事情一点关系都没有。所有的事情换来是感受，就是背后的那个感觉。真正显化是显化出那个感觉，然后事件就会自然而然形成，而不是去追求那个事情。就比如说，很多人都想说我要有钱，有钱这件事看起来好像是一个事情，可以去显化。但是真正显化出你获得金钱的，完全不是在钱这件事情上，而是钱对你是什么意义。每个人对金钱背后的那个意义都不一样，所以重点是在那个意义应该有的感受上，你去让自己处在那个频率，处在那个感受上，你就可以显化出金钱来，因为它对你的意义是那样的。比如说，金钱带给我安全感，我要显化出金钱，我必须要在某一些当下，让自己融入安全感当中，那个安全感就会去驱动生活，回馈现实来给我安全感。那它往往就是以金钱的方式呈现，因为金钱对我而言就是安全感。所以你要掌握的是这个，就是你要显化出什么事件，那事件背后的感觉到底是什么？你要去掌握它，掌握之后，让自己有常常处在这种感觉的机会，你就会显化出那个世界，就是如此。谢谢。呃，我想说，帮他大叫一遍。我妈妈正在弥留状态。那我觉得我的学习，呃，有很，我认为我可以转化，或者是我有，我可以用一个观察者。可是我觉得我面临最亲的亲人，在这种死亡的这个状态里面，我觉得我的心是非常的没有办法平息下来。这时候最需要的就是你，以观察者的光去照耀他。其实我们在每一个事件上，我们看到的不是那个事件是什么。就是你看到亲人正在弥留状态，你看到了这个现象，你有什么感受，有什么想法？你看到的是你自己内在那个信念跟想法，而不是这个事情的本身。你这样可以听得懂吗？你看到的是你对这件事情的看法，所以要如何让这件事情变得更完美、更好？而就是在你如何在这个看法上面去消化它。如果你的看法并不是这么完美，你就可以轻松地看着你对这件事情的看法，让它变成一种好的状态。我不是在死亡这个恐惧里面，是我对这个你对这件事情，你对亲人面对死亡的这个恐惧这个感觉。是你自己需要消化的。我们面对世界，其实我们只是在看到自己的信念而已，并不是看到那个事件的本身。所以，你看到了这件事情，你是如何看待的？有什么看法？你自己去消化它，把它变成好的。因为每一个人其实都会离开这个世界。但是重点是，每一个人都不会真的死掉，因为只是生命的一个转变而已。就像这一部电影演完了，演另外一部电影，就是这样子而已。重点是，当你看着这个现象的时候，你是如何解读？你就给予了这个事件什么样的能量？是光明的能量呢，还是灰暗的能量？你是不是能够帮到他，就取决于你如何看待这件事情。我只不想，我了解你的意思。啊，对我其实最困难，我我过不了关的是，当我面对朋友或是其其他的外人，我我可以用这样的一个角度在看。可是当碰到我自己的妈妈的时候，其实我好纠葛。这就是抓住我们在故事里最大的一个原动力
，也就是我们越在意的是，他真的就是把我们抓在故事里面最坚固的那个力量。所以，我们如果你能在这个事情中解脱出来，以后什么事再也困不住你。你在轻松的觉察当中，你自己就散发出光芒。你周遭的一切，包括人事物，全部都被照耀，包括即将或者在病重的亲人等等。所以，你帮助他的最好的方式，就是让自己处在没有。解释的当下，你自己是会发光的，它是会被你影响的。谢谢，我想问那个，你的若子你的频道就是有那个，呃，什么引导引导什么看到自己的前世，还有呃深入冥想进入那一种，那那一种是在。在任何地方都可以很安心的住嘛，就是在很黑暗、深山，然后嗯，就是不会被其他的灵干扰嘛。深山里面，你为什么要去深山里面住？因为，因为我觉得家里，家对啊，就像家里住，或者是外面图书馆啊之类的，我就是。<笑>其实一切取决于你自己的感受，你自己的认知。你认为安全的一切地方可以做，但是你如果认为心里面会怕怕的，你就千万不要在那个地方做，因为你的信念会显化出不好的情境。所以，你是不是能够安心，这才是重点。你认为可以安心的地方，哪里都可以做。但是你一旦认为某一个地方你不是那么放心，你就不要在那个地方做，就是这样。本或者我想要请问一下，如果在做梦的时候梦到飞行或者是身体漂浮的梦，那是代表什么意思呢？代表一种解脱的意思，就是你。原本我们人是不会飞行，但是你梦到你飞行，就是你，这个代表你从某一些枷锁里面解放出来的感觉，它是一个让你自己灵魂变得轻盈的一个状态，就是你消化了一些东西，然后可能就会梦到这样的梦，就是这样。哎，墨子你好，我想请问一下，就是。你刚刚说的那个觉察跟认知的话，它是不是有分那个？它是从哪里去知道这件事情？我怎么意识到这个？是大脑吗？或心吗？或者一个感觉这样？谢谢。意识到什么事情？就是觉察跟认知的那个状态。怎么知道自己跟那个状态的关系？觉察其实跟大脑一点都没有关系。我们有没有活在身体里面，我们都有觉察。这个觉察就是与生俱来，就像我们在梦里面，身体正在休息，你还是有那个觉察存在。<咳>觉察就是一直不断跟着我们的那个。相反的，你只要离开的认知，离开的解释，你贯穿到最深处，你就会体会到那个觉察的本身是一个空空荡荡、什么都没有的，就存在在那里。它只有两个面向，一个是存在者、觉察者，另外一个面向就是它什么内容也没有。内容只是我们的头脑的一些解释。当我们看到我们头脑的解释的时候，连解释也是被我们觉察的对象。所以，我们觉察的对象不只是外面的世界，连我们的想法、情绪，所有的东西都会被都会被我们觉察着。而觉察只有一个，永远不会变动，就是这样。或者，我想请问一个问题，就是呃，如果我觉得我呃存钱，然后看到那个自己的存款数字增加，就会觉得很很开心，很 exciting， 然后我觉得很有安全感。可
，那理论上这是一个很美好的感觉。那照上次在音频里面看到你提到说，因为我们这样子就是一个美好的感觉，就是一个丰盛。可是你又提到说，安全感本身它可能又是一个匮乏。那呃，就是一个匮乏的一个呃反向的引申。那到底？喜欢存钱这一件事情，它到底是一个丰盛美好，还是它其实是一个匮乏？这就是因为你提的两件事情，就是你喜想要存钱的原因，内最内在的原因到底是什么？很可能是钱不够的时候会担心，所以，所以你存了钱会让你觉得很有安全感。但是它背后可能更深层的意义是来自少的时候，我会担忧，会焦虑，所以它往往显现的是背后比比最深层的那个原因，而不是表面看起来那个状态。所以钱只是一种象征的东西，你如果沉迷在那个，当然你可能。看到钱是觉得很开心、很快乐，你感受那个快乐，你同样可以显化出钱，但是你不需要抓紧它，不用抓紧着那个安全感，就是有多少我才有安全感。你抓住这个不放的时候，其实你内在有一个东西，就是我不够的时候，我会恐慌、会担心，那个是它背后的原因。所以很单纯的，只是感受着。我拿到钱很快乐，这样就好了。至于存多少，不要去想它。你一想它，就会落入说不够的时候，少于某个数字的时候，我是担心的。那个东西会形成一个匮乏的能量在深处，而显化在你的生活里面，就是这样。那我想请教一下，刚才莫子有提到觉察这件事。那如果今天我们遇到一个情况，比如说遇到抢劫？有生命危险的当下，应该要怎么样保持觉察，然后面对这种事情，然后又怎么处理？谢谢。很简单，一边绕跑一边觉察着自己在绕跑。<笑>你不用留下来在那里跟他对抗，说我觉察着一切发生。但是你如果真的做得到，我觉察着一切发生，我都不去解释的话。你完全离开故事性，什么故事你都可以轻易显化，让你脱险。但是做不到这个的时候，很简单，就赶快离开那个情景，在那个当中，先不要去太沉入那个恐惧的心态。恐惧是也是被你看到的一个对象，你看到自己恐惧了，然后看到现象正在发生，被抢劫了。你就轻松地看着这些状态，然后轻松地想办法离开那里，就是这样。一切还是在觉察中进行，你就会得到一个很好的结果。当但是当当你被那个恐惧吞没的时候，往往你可能会显化出一个更糟糕的情境，就是这样。所以觉察很重要，就是即使在遇到危险的时候，你也要轻松地觉察的现象。你即使内在还是产生了恐惧，你就觉察着那个恐惧。当觉察不是那个恐惧，你没有站在恐惧里面的时候，你是看到恐惧的那一个时候，恐惧是被你消化的对象，所以它也不会再显化出下一个情境，不好的情境回馈你自己，就是这样。好，谢谢各位，谢谢各位。